Muy buenos días a todos aquí en Anime y sí, a ver, eh, todo esto nace de que en el video pasado yo esperé muchas cosas de King y fue una putísima mierda, bon. aún así la segunda temporada me ha encantado, me ha dejado con esta cara de payaso, sí, porque literalmente en el directo decía que iba a pasar algo y pasaba completamente el contrario, y decía que iba a pasar B Pasaba C, y no, 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 no pasaba C, pasaba Z, boom, quedé como payaso y me encantó toda esta segunda temporada Todo, aún con sus, el que me había dejado con cara de payaso, King que me encantó El tema de los medios me encantó, aún así siento que, y lamentablemente, este fue como que un arco de transición Entre eh, lo que era Boros y lo que está por venir, que es todo el, el tema de la asociación de villanos Entonces, entiendo que la gente no le haya gustado, pero es básicamente un arco de transición, ¿qué más esperaban? Ellos son los que tienen más cara de payaso que yo, sinceramente, si se han quejado de, de esa temporada, así que bueno, ya. Sin nada que decir que ahora estoy viendo Bokudake y Hayimi no hay por lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Ahora, perdona, el link junto con mis otras redes estaba abajo en la descripción. Empecemos con ese video. Ah, como ya dije, aún con lo que, pues, lo que es la segunda temporada, al fin y al cabo, una parte de transición, ahorita hablo de ella, pues me ha encantado, me ha encantado, de hecho el martes voy a hacer un stream un poco raro leyendo el manga de One Punch Man, eh, pues sencillamente quiero ver si es que os gusta y si es que me sale bien leer mangas en directo, pues si es que sigue, si es que funciona, pues sigue, si es que no, seguiré leyendo el manga por mi lado, ah, es así de sencillo, así que como digo, la segunda temporada me ha encantado, pero bueno, ¿a qué me refería con aún con lo que es? Pues sencillamente y sin ánimos de decir nada es que siento que la segunda temporada está incluso incompleta. Es decir, me, de, me trabaja en lo que me promete es el inicio de un nuevo arco, de una nueva saga, de todo lo que va a llegar a pasar. No creo que completen ninguna idea. El segundo eh, o el último capítulo de la segunda temporada parece más un capítulo final de este de mitad de temporada que se va a venir porque me han prometido un montón de cosas y sinceramente Garou parece que se está mutando este la sesión de villanos está por ahí rondando me han planteado que tal vez Sonic se ha convertido en un monstruo la asociación de villanos que estoy hablando de la asociación de monstruos discúlpeme está por ahí rondando entonces ha pasado un montón de cosas eh, me han planteado un montón de situaciones que no se están desarrollando o que la segunda temporada deja de, así, de plano. Entonces, es básicamente eso. Me han dejado la mitad de, de todo. Por eso es que creo que tal vez mucha gente se ha enojado con la segunda temporada porque obviamente es como, no sé, pongo un ejemplo, que te, te digan, eh, vamos a adaptar la, la saga de Namekusein de, Dra de Dragon Ball, pero pues la temporada termina con Pegueta matando a Dodoria. Así, al inicio, cerquita. Ni siquiera han, han llegado las fuerzas especiales ni ni un, nada. Entonces, me siento que es solo el inicio de lo que va a estar por venir. Y es sencillamente lo único malo que puedo decir de esta temporada. Es lo único. El resto me ha encantado. Los nuevos personajes, Saitama como siempre. Muchas cosas por las cuales hablar. Incluso el, el, en el país en el que me he convertido, pues es así de sencillo. Pero bueno, ya sin nada más que decir, en, sin nada más que agregar más esta introducción... Quiero dividir este, este video en las siguientes partes. Primero vamos a hablar de King, me lo quiero sacar de encima. Eh, pues también quiero hablar de todo lo que ocurre en el torneo de Garou. Pues eh, de la situación que está pasando ahorita con la sesión de villanos. Y obviamente mis teorías. Cinco puntos muy sencillos y empecemos. A ver, lo de King... Eh, pues, eh, F, sencillamente, no sé ni qué decir, ya vieron mi cara de payaso al principio del video, ¿qué más puedo decir? Literalmente fue la mayor papia que tenía desde no, no a principios de año, hey, para no perder las, con las costumbres, a principios de año tenía una y al final tuve que tener otra, ¿no? O sea, para variar, sencillamente. Y es que no me lo esperé para nada Incluso en el video pasado dije que esperaba grandes cosas de King Me estaban inflando mucho el personaje De que era el más poderoso Yo estaba ahí diciendo Ah, weón, de seguro es en el puesto número 7 
está recién iniciando, por lo cual ya está en el 7 de ese golpe, entonces supongo yo ponía, oh, genial, iba a ser muy poderoso, bla, bla, bla. Incluso en, en el chat, gracias Mauricio, me, me dijeron que podía regresar en un aspecto con, con Saitama, y dije, bueno, regresar, entre comillas. No me lo tomé tan en serio, pero dije, bueno, tal vez es muy poderoso, que tanto, o es la persona más cercana a Saitama que vamos a conocer en toda la serie. No sé, yo, yo estaba haciéndome mil pajas mentales que no tienes ni la más puta idea de cómo carajos me, me jodió el hecho de descubrir que es un quejica, weón. Y quejica en el buen sentido de la palabra, sinceramente. Es literalmente lo, el personaje Mr. Satan de la serie. El clásico, pues, no me de Mr. Satan, Reggae, Mob Psycho. Ese tipo de personaje que sencillamente amo y ya voy a hablar de eso. Pero la cara de payaso que me quedó fue increíble. Y es que sí, Emma, no, me, no me mintieron. Rebaíse incluso de superior a Saitama en un aspecto, en los videojuegos. Pero no en peleas, carajo. Y es que, pues ya dejando el hecho de que me ha dejado con cara de payaso eh, para variar, pues King me ha caído relativamente bien. O sea, yo sé que incluso este es solo el inicio del personaje, que ya que es amigo de Saitama y pues parece que se va a, a tener... Eh, esta bandita que se está reuniendo alrededor de Saitama Estamos, Tienes a Don Ramón, a King, a, Fu, a Fu, Fu, eh, Fubuki Discúlpeme, a Llenos obviamente Y pues supongo que irán llegando más y más y más y más, y más. Pues eh, va, lo va a ver muchísimo más seguido Pero el punto es que como dije me ha caído bastante bien Es una persona completamente normal Sí un poco como mamada, está, está mamadísimo Pero eh, es... Una persona normal que sencillamente estuvo en el lugar incorrecto, en el lugar incorrecto muchas veces. O sea, literalmente hablando, pues le cayó el 5P en el sentido de que, joder, estuvo en tantos lugares al mismo tiempo que la gente comenzó a creer que las hazañas de Saitama eran las hazañas de King, por lo cual todo el mundo lo comenzó a inflar. Y el tipo tiene una serie, este, pues, al parecer, problema de eh, ansiedad social que les, le impidió decir, eh, no, no fui yo, se quedó callado y pues la situación escaló hasta el punto en el que todo el mundo piensa que es la hostia. Entonces es como que... <ríe> Pobre King, el tipo no quería hacer eso, de hecho le gusta jugar sus videojuegos, eh, comprarse sus figuritas de monos chinas, cosas que entiendo sencillamente, pero hasta ahí lo han estado jodiendo toda la vida, y no es hasta que llega Saitama que pues puede hacer un pequeño cambio, ¿a qué me refiero? El, liter el tipo literalmente se la ha pasado huyendo, uh, no sale de su casa, no hace nada, pero llega Saitama y pues eh, con unas solas palabras le dice lo que en verdad era necesario. Que es cierto, él no merecía esto, eh, literalmente ha sido una bola de pues malas decisiones, de situaciones, de suerte, llamátelo como quieras, de conveniencias, como quieras llamarlo, que lo pusieron este, ahí en esa situación, pero ya que está en esa situación, tal vez valga la pena intentarlo, tal vez valga la pena decir, oye, bon, pues yo tal vez no sea el más fuerte, pero puedo intentar eh, sencillamente estar a la expectativa de la gente, cosa que sencillamente me encantó, cosa que sencillamente eh, me refleja bastante lo que es King y sobre todo Saitama, ayudando siempre y, y motivando a la gente. Y es por eso que King al final lo termina siguiendo, se terminan siendo muy buenos amigos a raíz de todo esto, pero aún así King en esa misma temporada le devuelve este favor. Porque es más o menos a finales de la temporada cuando Seitama está completamente rayado sobre lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Está demasiado desmotivado sobre ser un héroe, sobre este, los enemigos que sencillamente él se metió a ser un héroe porque le llenaba, le, pues, le gustaba. Como dijo al principio, en la primera temporada, al principio de la serie, él no hacía esto por la gente, por la gloria, no, él sencillamente hizo porque esto... Lo disfrutaba, pero ya no lo disfruta. Literalmente, one a todo el mundo no es algo que los que esté disfrutando. Y sencillamente se comenzó a rayar durísimo, durísimo. Y quien llega y con pocas palabras sencillamente le dice, pero todavía no estás en el top, top. Hay un camino que recorrer. Es cierto, eres el, eres el más poderoso, pero aún así hay gente más famosa que tú. Estás, eres un héroe clase B, por lo cual aún puedes aspirar a cosas más. Todavía no has llegado a la cima. Al menos hay una cima un poquito más adelante, cosa que es correcta. Y aunque sí, se sacó el discurso de mot eh, motivacional de un manga. Me la pela, me la pela. Lo importante es que se lo dijo en el momento correcto. Le devolvió el, el favor. Incluso al final de la temporada es el, el que atrae al... 
este, al cien pies anciano, que no sé por qué lo comencé a llamar cien pies humano en el directo, pero el punto es que a él lo atrae sabiendo lo que era y sinceramente sabiendo su posición, es intentando eh, pues estar a la, eh, obtener las expectativas de la gente. Sencillamente quien tal vez sea un personaje muy eh, Mr. Satan, God, se dice, Mr. Satan es God en todos los sentidos y creo que va por ese, por ese camino y me va a encantar cómo se va a hacer, cómo está haciendo. Me ha fascinado a King y no sé, es de mis favoritos, sinceramente. Eso sí, aquí les dejo la este mi reacción al momento cuando me enteré que King era... En el momento que me dejaron con cara de payaso. Joder, weón. Joder. Fete, fete. A, 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 por leer a Oliver creo que me, me, me perdí algo. Creo que me perdí algo. ¿Qué, se, qué fue esa cara? De, de, a ver, fete, 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 fete. Me perdí algo. Me perdí algo aquí. A ver, he venido. ¿Por qué? ¿De ¿Por qué tienes una puta cara, huevón? ¿Qué carajos? ¿Pero qué carajos, huevón? ¿Pero qué carajos? ¡A la mierda! En lo que respecta al torneo que se dio, pues fue bastante entretenido por bastante el rato de la temporada fue la mi parte favorita y es que sencillamente me gustó el hecho de cómo se inició todo esto, o sea, literalmente tenemos a Charanco, un aprendiz de eh, Don Ramón que es amedren, bueno, pa apalizado más bien dicho. Eh, por Garou, que es, sencillamente llega al hospital, Saitama va a verlo, ya voy a hablar de esa escena, sencillamente es más que nada por parte de Garou, y pues Saitama se encuentra que el tipo iba a participar en un torneo de artes marciales, que el premio es 3 millones de yenes, y sencillamente dice, yo voy, <ríe> se pone una peluca y sencillamente va al torneo. El torneo como concepto es bastante interesante, es un torneo sencillamente por los loles, por el dinero, por ese tipo de cosas, que al final este, la gente que es de artes marciales lo hace por temas de honor. Hay algunos por honor, hay otros que sencillamente están ahí por el sucio y el cochino de dinero. Pero el punto es que estamos ahí por el sucio y el cochino de dinero, pero conocemos a varios personajes que re, creo que llegarán a ser interesantes, o incluso bastantes situaciones que pues van a ser interesantes en un futuro. Con eso, pues... El torneo es lo que se desarrolla. Y aunque las peleas no son muy allá, más que nada son graciosas, son divertidas. No puedo decir más que nada que eso. O sea, literalmente es Saitama peleando eh, para evitar que le quiten el, el, el peloquín que lleva puesto. Mientras conocemos al primero de esos personajes, que creo que va a ser relevante, este que es, ¿cómo te llamas? Shiryu. Discúlpeme que casi me dijo, digo Shiryu porque me estoy liando con los dos nombres. De hecho, es una referencia bastante clara a Shiryu de, de Sensei. Pero el punto de todo esto es el hecho de que al final no es nada parecido a Shiryu. De hecho, es todo lo opuesto. Es una persona que busca su interés, que no es nada heroico, que sencillamente le importa un carajo la gente, le importa un carajo todo lo demás. Y sencillamente está ahí por el dinero. Por fama y por chicas, por mujeres, básicamente. Y al ver que, pues, Charanco es alguien que está one shoteando a todo el mundo, le dice, oye, quédate que yo te enseño cómo se hace. Eh, así es como se desarrolla bastante el torneo, incluso cuando llegan al, a la pelea final contra Saitama versus eh, Suiryu, pues, sencillamente, eh, eh, Suiryu se hace un despliegue de artes marciales porque... Le pregunté a Saitama por qué había entrado y dijo pues porque tenía interés en este en el torneo, en las artes marciales. Obviamente está mintiendo, tú y yo sabemos que esa va a ir por la, por la plata, por la lana, sinceramente. Pero bueno, es lo que él dice y pues Sirio le dice, ok, te voy a mostrar lo poderoso que es. Y ¡pum! se lo carga de un panzazo, bueno, de un culazo, sinceramente. Porque durante la pelea a Saitama le, se le cae el, el peluquín, lo descalifican, es, Sencillamente Sirio se vuelve todo loco y de un este como digo de un culazo, o sea, literalmente Saitama está saltando con el culo fuera, este Sirio se, se siente ofendido, va, lo ataca, salta, le da con el culo y pues del con un golpe de poto, sencillamente Sirio pierde y, totalmente. Entonces, la pelea como tal no fue gran cosa, como la mayoría de peleas. Sin embargo, hay cosas que 
pueden llegar a ser interesantes de cara a el futuro de la serie. No solo Suirio, que creo que eh, pues ha perdido su elección, que ahorita hablo de eso, sino también este, varios personajes aquí que son presentados y que creo que van a tener su propia relevancia. ¿A qué me refiero? Pues sencillamente al final de, de todo este torneo, pues llega un monstruo, el, ganador, el primer ganador de, de este torneo que fue secuestrado por eh, la asociación de monstruos, convertido en un monstruo para ofrecerles a la gente que está aquí convertirse en monstruo. Lo que pienso de todo esto de acá lo voy a hablar en la, en la parte de la asociación de monstruos. Pero este, al hacerlo hay algunos que se aceptan, otros que no. Sirio sinceramente se, se quiere lucir ahí diciendo, bueno, aún con esos transformados son nada para mí, bla, 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 bla. Y pues, sí, y al final este pelea contra el jefe y el jefe lo hace, lo hace mierda. De hecho, llegaba a un punto, eh, comienza a pedir por un héroe. No le importa, él no tiene sentido heroico, él no tiene nada, es alguien fuerte, sí. Tal vez al nivel de llenos o incluso un poquito inferior. Creo que estaría entre los top de, de la clase A. Pero aún así, nada, absolutamente nada. Este No puede contra estos desgraciados y llega a Saitama y lo salva. Y sinceramente, creo que hay un cambio. Aquí puede ser dos cosas. Una, que cuelgue sencillamente la correa a decir, yo pues ya no sirvo para nada esto. O dos, sencillamente decide... Da, dar un paso hacia el frente y convertirse en un héroe Cosa que sería bastante efectivo Y bastante aliviador Tener a alguien así en nuestras filas Sencillamente, es alguien que ha sido salvado por Saitama Alguien a que se, Saitama le ha tocado el corazón Que creo que es lo más importante Pasamos de una persona completamente arrogante A alguien que se dio cuenta de sus limitaciones Y que al fin y al cabo Llegó a admirar a Saitama Incluso le pidió hacer a su alumno y le dijo, no, 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 no lo vas a hacer. No, ya, ya cometí ese error con llenos. No lo voy a volver a hacer. También los que están este, aquí, pues, también sobrevivieron que hay un, dos héroes que conocía al Pikachu y al Pata de las Serpientes que le dio la asesoría a Saitama y a Llenos también estuvieron aquí. Creo que también ya van a llegar a ser más importantes porque están siendo muy este, reiterativos con ellos. Después, sencillamente tenemos este, a varios como lo es el, el antiguo a compañero de Charanco en, la, este, en el colegio de, de Don Ramón, este, una chica, otro pata ahí, que pues si le han dado esta importancia, supongo que llegarán a ser bastante importantes, valga la redundancia, en la, en la serie. Entonces, creo que ha sido su forma de introducirlos, el torneo se ha mal, obviamente sabía que iba a ganar Saitama, el hecho de que lo descalificaron en el peluquín me encantó, pero creo que Suiryu fue lo mejor de toda esta parte, sin ninguna duda, el tipo me sacó el sombrero por completo, y sinceramente, pues, está muy muy bien, o sea, sí creo que se alargó un poquito de más. En lo que respecta a Garrow, eh, sencillamente es mi personaje favorito que se ha introducido en esta temporada. O sea, de los nuevos, de todos, este, pues, sencillamente es mi favorito. Y no solo por lo que trae a la mesa, que es bastante interesante, sino por varias cosas que el mismo plantea y dice. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues estamos en un mundo donde, pues, hay monstruos. Y sinceramente, nadie se ha puesto a pensar en los monstruos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, vayamos punto por punto como me gusta decir. Garou es alguien que pues existe en, el, en la vida real. Sencillamente. ¿A qué me refiero? Pues tanto por poner ejemplos yo que ya sabéis que a mí este, los villanos son siempre mi personaje favorito en los animes. Pues me, me gustan bastante los monstruos. De hecho hay otros ejemplos por poner uno famoso que se me viene ahorita a la mente. Guillermo del Toro. Pues que siempre he dicho que es un fan de los monstruos y todo eso. Siempre hay esa otra cara, esa otra perspectiva de la situación. No todo es blanco y negro como siempre se suele decir. No, sencillamente hay escalas de crisis. Y aunque hay monstruos que podrían llegar a ser malos, también creo que habrá alguno que otro que pues llegue a ser bueno. No sé, es una especulación mía. Pero Garou es sencillamente un fan de los monstruos y es perfecto. Puede hacerlo, no le, este, nada le impide hacer eso. Bueno... Me equivoqué. Si sí hay algo que le impide hacer esto, la sociedad, maldita sociedad, sencillamente. La sociedad está hecha de tal forma que al fin y al cabo hace que los héroes sean más héroes y que los villanos sean más villanos. ¿A qué me refiero? Incluso en las escuelas, en todo eso, se motiva bastante el hecho de que los héroes son los buenos y que los monstruos son los malos, son los seres que merecen la aniquilación total. 
que sin eh, mediar palabras, sin nada de eso. Y esto incluso se ve bastante representado con los amigos de Garou, que siempre dicen, oye, weón, este, vamos a jugar los héroes. Y él sufría de bullying. Y la forma en la que él sufría de bullying es bastante particular. Porque la forma en la que él sufría de bullying, pues no era de que, ah, te pego, no. Sencillamente lo invitaban a jugar, pero lo obligaban a ser siempre el monstruo en los juegos. Ese, ese ser que, pues, nadie quería ser. Esa entidad que, pues... A nadie, nadie, nadie quería ocupar ese lugar porque sencillamente era tener este, en contra a todo el salón y que un puto niño sencillamente le decía, oye, weón, me tienes que ser el villano. ¿Por qué? Porque me sale de los santos cojones, te quiero hacer bullying. <ríe> bueno, no fue así, pero así fue la situación. Y Garo creció con esta identificación. Al fin y al cabo, él creció con esta idea de que pues los héroes, los buenos, siempre joden, siempre molestan y que los monstruos no necesariamente buscaban cosas negativas. Que de hecho, él es alguien bastante honorable porque he llegado a ver. Ahorita hablamos de todo eso, pero me refiero al hecho de que él mismo da un facto y es que bueno, el monstruo sí perdió en una batalla que estaba hablando con, con otros niños, pero bueno, fue un 3 contra 1. Obviamente el monstruo mostró que era muchísimo más poderoso que pues eh, eh, los héroes en general. Cosa que es un punto bastante válido, pero los niños obviamente le dicen, no, oye, weón, estás loco, vete, ve, ándate por allá. Y es con esa mentalidad que crece Garou, una mentalidad que es bastante adversa a la idea de los héroes, que es bastante adversa a la idea de la sociedad que tal cual está establecida. Y lo que busca es venganza, busca, no venganza, discúlpenme, busca justicia, él... Tiene su propia idea de cómo son las cosas, su propia idea de cómo debería ir al mundo. Y sinceramente, para él, los monstruos son buenos y los humanos son los malos. Que se basa bastante en sus... Bueno, que los héroes son los malos, discúlpeme. Ya que él no ha demostrado un odio a Férrimo la humanidad, sino hacia los mismos héroes. Como se puede ver, cuando ayuda a un niño que ve que está siendo maltratado y pues sencillamente lo ayuda, este, le da consejos, se, se ve como alguien normal, que sí, la humanidad somos un asco y cuando el niño se entera que el tipo es un asesino se va corriendo, cosa que tal vez tenga razón, pero no sé, se, en ese momento se me partió el corazón, al igual que, que a Garou, me dolió bastante, sencillamente, pero el punto de todo esto fue que al final ya al cabo Garou tiene su orgullo y tiene su, su corazoncito, él no, no odia a la humanidad y creo que eso va a ser bastante un, y una, un, algo bastante importante para el cual se va a terminar peleando con el mismísimo Orochi. Que ya vamos a llegar a eso, eso lo voy a hablar más que nada en mis teorías. Pero eh, sencillamente fue algo fantástico a mi punto de vista. Al final, Garou es esta entidad que pues quiere destruir a los héroes porque sencillamente se cree un monstruo. Quiere ser un monstruo y está perfecto. Está perfecto que te lo creas. Está perfecto que sientas cómo es tu vida y todo esto. Y sinceramente, como dije, es el personaje que más me ha agradado. De hecho, al final de esta temporada, por lo que me han, han planteado, ya está haciéndose una monstruificación. Ya me molesté, no sé si es el término oficial o no. Pero de forma natural. Uh, se está convirtiendo en un monstruo naturalmente. Por lo cual, va a terminar siendo alguien muy poderoso. Y que sencillamente... Creo yo que vamos a terminar viendo su monstruificación completa. Alguien que es, podría llegar a ser bastante peligroso. Obviamente sí que no se pelea con Saitama. Pero que sencillamente puede llegar a dar bastantes problemas. Quiero saber más de él. Quiero ver cómo se relaciona con la asociación. Porque lo último que he visto es literalmente él cargando. Este, llevándose una grulla. Este, para que conozca a Orochi, el rey de, de la asociación y todo esto. Cosa que está muy bien. Pero que, este, como digo, aún falta bastante que ver. Literalmente... Eh, me ha gustado, o sea, el honor, el temple, sencillamente el carisma que tiene y los factos que da, porque literalmente, y eso es lo último que quiero mencionar, él siempre, este, los héroes siempre hablan de justicia y de, de honor, pero literalmente cuando fueron a por él, fueron a por él cuando estaba herido, en la, eh, hecho mierda, con una ventaja de 6 a 0, incluso este, los mismos héroes que fueron a buscarlo se negaban a, a pedir más refuerzos, porque sencillamente tenía un tema de orgullo de que no, los clases A también somos buenos y que los clases S siempre nos oprimen. Y no sé qué más, más se, se, se metieron ahí, se, 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 me dio gusto cuando Garum mató a ese pata con este, la metralleta en la mano, ¿no? Pero joder, creo yo que aquí Garou demostró bastante su punto. Al fin y al cabo, la este, estas personas que están en la asociación no todas son limpias, no todas son buenas. Y sinceramente, a veces es mejor cargártelos porque la asociación no parece ser una entidad muy justa que digamos y Garou 
ha llegado con un punto. Ellos, los héroes, no son personas justas, no son caballeros. En lo que respecta a la asociación de monstruos, pues es un concepto bastante interesante, ya que aunque sí, no me muestran casi absolutamente nada más allá de un poco de cosas que ahorita las comentamos, pues el concepto me gusta más que nada por el hecho de que vemos que los monstruos se están organizando, o sea, no son simplemente seres eh, muy poderosos, pero sin nada de cerebro, sin ni habilidad co este, comunicativa de decir, oye, huevón, este, nos están matando muchas veces, este... Queremos vivir en paz y sinceramente, pues, eh, vamos a cargarnos a los humanos, yay. Eh, y, y me gusta, sencillamente fue algo bastante interesante, que sí, siempre he escuchado la, la palabra de asociación de villanos, la liga de villanos, el eso de los villanos, pero monstruos es la primera vez que como tal que se hay. Y sinceramente es una organización que parece muy interesante en el papel, obviamente. Es, eh, aquí Juan tiene mi con, total confianza, me he visto Mob Psycho, sé que el tipo va a hacer un gran trabajo, pero... Por el momento no lo he visto, así que potencialmente es algo increíble. ¿Pero a qué me refiero? A ver, la asociación en sí, hay varios puntos que me han gustado. El primero de todos ellos, Orochi. Un ser sencillamente gigantesco que se ve bastante imponente y que se ve bastante poderoso. Ha demostrado que es muy fuerte, literalmente se ha cargado de un putazo a alguien X que estaba por ahí. Que sencillamente este, pues, le dio bastante problemas a varios... Eh, Monstruos, bueno, monstruos que digo, héroes clase eh, A Entonces, bueno, incluso a un clase S como llenos le dio bastante problemas Y se lo cargó como si fuera una cucaracha Valga la redundancia porque el tipo era mitad cucaracha Pero lo que quería llegar es que el tipo es bastante poderoso Y esto se suma al hecho de la profecía que mencionaron en la primera temporada De que en seis meses una amenaza tipo Dios iba a llegar Y sinceramente, aunque hablaré de esto un poquito más adelante Eh... Creo yo que esta va a ser la amenaza tipo Dios. Entonces es una entidad que pues, eh, potencialmente es muy poderosa y sencillamente muy, muy relevante para la trama en un futuro. Ot y la otra cosa que también este, me gustó de ellos es que no están alejados a la idea de reclutamiento. Eh, eso sí, no van a reclutar humanos como tal. Van a reclutar humanos que se puedan monstruificar. A ver, ¿qué es este proceso de monstruificación que he mencionado ya un par de veces? Pues sencillamente el proceso es simple. Eh, básicamente hay como una especie de corazón de monstruo y los humanos se lo tienen que comer y sinceramente se vuelven monstruos. Lo cual es interesante. Valga la redundancia, he dicho esa palabra muchas veces en esa parte porque en realidad es interesante. En ver cómo las personas a veces por A motivos, por desesperación, por no querer morir, por ambición, por todo, literalmente deciden eh, quitarse la humanidad, se deciden decir, ok, a, a la mierda con mi humanidad, a la mierda con, con todo, y pues me vuelvo un monstruo, sencillamente. Como es el ejemplo del de enemigo o el rival que tenía, tenía Suirio en, en el torneo, que no lo comenté, pero sencillamente había, había un rival ahí, y pues el tipo decide... Básicamente deshacerse de su humanidad porque le prometen serse más fuerte y el tipo lo único que le importaba era hacerse más fuerte. Nada más le importó, desechó por completo su humanidad, desechó por completo toda su existencia por esa misma idea, por esa sola situación. Cosa que está, no lo sé, fue algo muy interesante de ver, muy plausible. Que hay gente que sencillamente le importa más vivir o le importa más otra cosa, que en ese caso el poder, que ese tipo de cosas. Me encantó la asociación. Y como digo, hay gente que pues busca, o bueno, monstruos que buscan esto, pero no buscan conciliación, no buscan eso. Quieren una guerra total y tienen un plan que no logro ver muy bien como es, solo sé que es una trampa. Obviamente es una trampa, pero ¿a qué me refiero? Eso es así de sencillo. Los monstruos eh, tienen ese plan han capturado a alguien muy importante para la asociación por lo cual ahorita están desesperados como locos intentando recuperarlo perfecto y que quieren mandar a varios eh, monstruos este monstruos que estoy diciendo héroes tipo S para rescatarlos eso es obviamente una trampa ahí van a caer varios cuerpos y creo que yo que es una trampa bastante eficiente para cargarse a varios enemigos potenciales de rango S perfecto eh, los pones en una situación este, desventajosa y sencillamente así logras tu objetivo. Como digo, perfectamente bien hecho. Pero al mismo tiempo mandas un mensaje y en el mensaje hablas de igualdad, pero al final este, fue para dejarme eh, como cara de payaso otra vez, ya que el monstruo obviamente lo que dice es que quiere la superioridad de, de los monstruos sobre los humanos, lo cual también me parece completamente coherente, completamente perfecto. Pero sencillamente... 
no sé hasta qué punto poder decir que van a acabar con todos. ¿Van a acabar con todos? ¿Van a dejar que la gente una vez conquistada decida si quiere ser monstruo o morir? Porque hasta el momento de o hasta el momento que me mostró solo les interesa convertir a gente poderosa, no a peleles, no a gente de calle convertir a ser monstruo. Incluso tienen sus... Eh, un poco de corazoncito podemos decirlo ya que eh, bueno interés en Garú ya que este obviamente está de su lado pero no le no le gusta esta idea o al menos él no le gusta esta idea de que todos eh, se junten como una gran liga o no sé qué carajos pero eh, incluso eh, le, lo salvan lo van a llevar a, a ver a Orochi y todo lo demás pero me gusta que sencillamente parezca que incluso entre ellos tienen ese tipo de, de hermandad ya que como dije la grulla lo salvó eh, el si empieza anciano también este, apareció ahí y parece que este está más que nada por temas personales. Creo que los monstruos, eh, ¿cómo decir? Los puros, aquellos que son monstruos desde su nacimiento, podemos llamarlo, no los que han consumido esta cosa, ese corazón, esta cosa que los convierte en monstruos, pues tienen ese, ese aspecto o, o esa lealtad o corazón entre ellos. Entonces, creo yo que es lo más importante. Es un concepto bastante importante. Necesito ver qué carajo va, van a pasar. Sé que van a perder porque tenemos aceite tema de nuestro lado. Pero tengo bastantes expectativas sobre los planes. Y sobre la misma ideología que pueden llegar a manejar varios de estos monstruos. No solo por el hecho de ver a alguno que siempre ha sido un monstruo. Y ver toda la situación desde su perspectiva. Sino también ver la perspectiva de varios humanos. Que han decidido abandonar su humanidad. Para irse del lado de los monstruos. Ver este personaje así va a ser muy interesante de cara a un futuro en el manga. Finalmente, pues hablemos de mis teorías. Sí, vaya, posiblemente ya la serie me ha dejado con payaso dos veces. La de King y la otra cuando dije que pues... No lo comenté, pero en directo dije de que creía que los monstruos... Pues querían paz y no sé, este interacciones o, un, o que los humanos encima de lo, no los maten. Eh, pues no, al parecer los monstruos sí quieren destruirlo todo y volví a quedar como payaso. <risa> Pero bueno, me encanta hacer esto. Entonces vamos a seguir utilizando que la serie me vuelva cada vez más y más eh, dejar como payaso. ¿A qué? Bueno, eh, ya que mencioné lo de los monstruos, sencillamente mi teoría más firme es que pues... Eh, Orochi va a ser un, un monstruo que hace Dios Ya lo dije y pues lo mantengo Eso sí, todavía no creo que sea al nivel de Saitama Ahora, creo que lo más interesante va a ser cuando Garou llegue a este lugar Y la interacción que va a tener con Orochi Creo yo que Garou no es una persona que sencillamente se, sobre, se doblegue O que sencillamente decida eh, pues, ser parte de las entidades o del gobierno de de Orochi, él quiere a los monstruos sí, pero no creo que llegue a estar tan de acuerdo de las formas de Orochi o no sé siento que se van a llevar mal, no tengo mayor a este razonamiento, mayor argumento que decir, tengo este presentimiento dentro de mí, pero creo que sí se van a, a, se van a llevar mal pero se van a estar de acuerdo en algún punto ambos quieren destruir a los héroes entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo se van a liar, sí, posiblemente Garou va a decidir, oye bon, este cuando cabe todo esto, eh te voy a ayudar, pero tú y yo nos peleamos por el trono. Posiblemente llegue a pasar eso. Lo veo bastante factible, sencillamente. Y pues el, el, el Orochi este va a decir, ok, vale. Y va a ayudar a Garou en su monstruificación. Lo va a ayudar, este, no de forma artificial. Garou se está eh, monstruificando de forma natural. Y creo yo que se va a terminar monstruificando de forma natural. Es decir, no va a haber nada más externo que lo va a terminar ayudando. Garou va a ser un monstruo, sencillamente. Incluso... Ojo, que no llegue incluso a matar a su a Don Ramón, a su propio maestro. Que esto no lo había mencionado, pero parece que Don Ramón se le tiene bastante aprecio. Lo ve como un hijo un hijo rebelde, sí, pero un hijo al fin y al cabo se, se dejó eso bien claro durante toda la serie. Que pues varias gente, incluso el samurai atómico que es amigo de Don Ramón, le decía o le dijo a su, a su grupo. Va, nosotros tenemos que encontrar a Garou porque sencillamente dejarle esto a... A Don Ramón podría sencillamente afectarle bastante. El tipo tiene su corazoncito, todo eso. Entonces creo yo que podría ser este incluso 
del clavo del ataúd para convertirlo por fin en un monstruo que en una pelea él a mitad de la monstruificación llegue mate a su ex maestro y pues esto lo termine transformando porque tal vez dentro de él le guardaba cierto cariño sería una forma genial de convertirlo en un monstruo en un villano magnífico ahora bien no sé si eso llegará a pasar pero lo menciono porque por si acaso por si acaso fácilmente llegues este a hacer este pues otra vez cara de payoso de ahí pues eso es por el lado de la asociación de monstruos. Por el lado de ese tema y su grupo, pues eh, se me introdujo a Fubuki, personaje que está buena, pero no sé mucho de ella. Más allá de que su relación con su hermano parece más de eh, una alma tsundere y sobreprotectora con ella. Está dentro del grupito de Saitama que mencioné y creo que va a ser bastante relevante. Ella al fin y al cabo fue, una, fue un personaje que no quiso ascender a clase A porque sabe que todavía no, no da la talla o no se siente que da la talla para que pues eh, la clase A sea un paseo y llegue caminando a la clase A. Ese, cosa que pues no me... No, la idea no es... Soy tan fan, pero lo que dice Fuki es tiene mucho sentido. Si que ella no se siente preparada, obviamente no va a ascender. Eso sí, se quedó bastante estancada. este Incluso que hizo una especie de mafia para así decirlo, para que todos los que estén ahí mantengan su posición y todo eso, haciendo hincapié en que pues ella era la líder y tenía todo eso bajo control, pero obviamente no, se siente bastante inferior a su propia hermana, pero quiero ver cómo termina desarrollándose todo esto. Al fin y al cabo creo que este, ella y su hermana van a terminar limando perezas y pues peleando juntas, no sé con quién sencillamente. Y finalmente pues Saitama. Y King, sobre todo King. Creo que King va a seguir siendo tipo Mr. Satan, se va a seguir llevando el crédito bastante y no voy a salirme de ahí. Pero Saitama ha dejado muy bien en claro el hecho que se siente vacío, se siente jodido. No, no sé qué palabra decirlo, no tiene muchas motivaciones. Y la verdad es que no veo a nadie siendo o estando su nivel. Sigo pensando, y sé que hay una teoría ahí que rondando, o no sé si es verdad, de que él literalmente rompió su limitador y pues se hizo tan mamadísimo. Yo sigo pensando que es un, una entidad este cuasi divina. Hasta que, este, pero bueno, lo que quiero llegar es que siento que, y se está haciendo bastante hincapié al hecho de que el personaje quiere bastante una pelea digna, una pelea digna. Pero tanto así que siento que va a ser el ten cuidado con lo que deseas. En el sentido de que va a llegar un ser, posiblemente Orochi, este, que esté tan mamadísimo que le dé una pelea digna. No ganarle, obviamente no creo que le gane así, pero sí le va a dar una pelea en la que el tema se pueda sentir satisfecho o debería sentirse satisfecho. Sin embargo, le va a joder tanto, le, le va a destruir todos los esquemas. Posiblemente su propio crew o su propio grupito que se ha formado, o sea, King, Llenos, Fuoki, Don Ramón, todos estos... Terminen malheridos, terminen destrozados o incluso muertos. No sé, no sé si, si el autor es como otros autores que le tiemblan la mano cuando quieren matar personajes o no. Este, eso aún no lo sé, pero imagínate que, que ese grupito se va haciendo más grande en, en los siguientes capítulos del manga y luego viene este. Orochi se carga a la mitad o se carga a varios cercanos y aunque sea una pelea digna, aunque sea una pelea que pues él siempre buscó y debería estar satisfecho y querer esa pelea y todo lo demás, no se va a sentir bien, no se va a sentir eh, completo, sencillamente va a ser una situación en la cual él va a decir ¿por qué dice esto? ¿Por qué sencillamente no me quedé tranquilo? No me quedé tranquilo con lo que tenía con mis amigos. Es el clásico ejemplo de ten cuidado con lo que deseas. No sé por qué tengo la, la, la imagen de que eso va a terminar pasando. De que eso sencillamente va a terminar de esa forma. No tengo... No sé, es algo clásico que solía pasar en algunos animes y creo que va a terminar pasando aquí. Espero equivocarme. Sencillamente, al menos el grupito de Saitama me encantan todos. Por lo cual... No quiero eh, que nadie muera. De hecho, si que muere, pues mueran random por ahí. Muera gente este, completamente random. Pero no, no su grupito. Al menos todos los que están ahorita me caen bastante, bastante bien. Así que bueno, sin nada más que decir. Muchísimas gracias por ver este video. Como dije, sí o sí voy a seguir con el manga. Eh, eso sí, aún no estoy 100% seguro si es que lo del martes va a funcionar. En el sentido de que... Este, va a gustar bastante que lea el manga en directo o no, pero si es que no funciona ya lo leeré por mi, por mi lado y cuando eh, llega un punto en el que quiera volver a comentar algo, lo volveré a, a comentar porque esa primera impresión de este tema obviamente van a seguir por un largo tiempo. Así que bueno, ahora sí, ya no les quito más tiempo, like, comentar, suscribir, 
todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.